ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் வெங்காயம் நான் சாப்பிட்றது இல்ல பூண்டு நான் சாப்பிட்றது இல்ல அப்படின்னு பேசுறது தான் ஒரு நிதியமைச்சருடைய அழகா இது வந்து ஒரு பெரிய தப்பே கிடையாது அப்படி இந்த பதில் தப்புன்னா ஒருவரை நீங்க இந்த வெங்காயம் சாப்பிட்டுருக்கீங்களான்னு கேட்கறது அதுவும் நாடாளுமன்றத்துல கேட்கறது ஒரு பர்சனல் விஷயத்த கேட்கறது தவறு என்னுடைய தட்டுல என்ன இருக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணணும்னு சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னா நீ என்ன சாப்பிடுவேன்னு ஒருத்தரை பார்த்து நாடாளுமன்றத்துல கேட்கறதுக்கு என்ன அவசியம் வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இதே கப்பல் சிப்பில் கிட்ட வெங்காய விலை ஏறும் பொழுது கேட்கறாங்க கேள்வி அப்ப அவர் சொல்றாரு கவர்மெண்டா விலையை ஏத்துது போய் வியாபாரி கிட்ட கேளுன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இப்ப அவர் பேட்டி கொடுக்கறாரு நீங்க பினான்ஸ் மினிஸ்டர் இதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படிங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல எனக்கு வந்தா வந்து ரத்தம் உங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா தக்காளி விலை பத்து ரூபா வரும் பொழுது வெங்காய விலை பத்து ரூபா வரும் பொழுது போராடுறவங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு நூறு ரூபா வரும்போது விவசாயிக்கு சந்தோஷம் தானே மும்பை நம்ம தாஜ் ஹோட்டல் எரிச்சப்ப உள்ள வழக்குல அந்த இரநூறு பேர் எரிந்து போனதற்கு காரணமான அவனை எத்தனை மாதம் ஆச்சு அது வரைக்கும் எவ்வளவு போலீஸ் ப்ரொட்டக்ஷன் எவ்வளவு செலவு நாட்டுக்கு எவ்வளவு செலவு இந்த மாதிரி உள்ள மிருகங்களுக்கெல்லாம் செலவு செய்யறதுக்கு தான் நம்மளுடைய டாக்ஸ் பயன்படணுமா இந்த என்கவுண்டர் வந்து அப்ப வந்து திட்டமிட்ட என்கவுண்டர்னு எடுத்துக்கலாமா இப்போ சமீபத்தில் ஒரு இடத்துல அமலாக்கத்துறையோட ஆய்வுக்கு போனப்போ அந்த பாத்ரூமில் வந்து கேமரா இருந்ததாக சொல்லப்படுது அப்போது வேலைக்கு போகிற இடத்துல கூட பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இந்த குட் டச் பேட் டச் போய் இன்னைக்கு நோ டச்னு வந்துருச்சு நீ என் பக்கத்துலேயே வர தேவையில்லை ரெண்டு அடி தள்ளி நின்று பேசுன்னு பிள்ளைங்களுக்கு அறிவுறுத்தக்கூடிய அளவிற்கு இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயம் போயிடுச்சு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திருமதி காயத்ரி நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கு வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் காயத்ரி மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்க வெங்காய விலை எல்லாம் ரொம்ப ஏறி போச்சு அதிகமா இதுக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்குமா எப்ப இந்த வெங்காய விலை குறையும் அப்படின்னு கடந்த கால வரலாறு பாத்தீங்கன்னா வெங்காயத்தால ஆட்சி இழந்ததெல்லாம் அங்க வரலாறு இருக்கு இந்திய அரசியல் வரலாறு வெங்காய விலை எப்ப மேடம் குறையும் அப்படின்னு மத்திய அமைச்சர் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கிட்ட கேக்குறாங்க சுப்ரியா சூலே அந்த விவாதத்தை கொண்டு வராங்க முதல்ல சரத்பவருடைய டாட்டர் அவங்க அதுக்கு பதில வந்து ரொம்ப எளிமையா சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் அதெல்லாம் கொண்டு வந்துடும் நாங்கள் கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாம் வெங்காயம் நான் சாப்பிட்றது இல்லை பூண்டு நான் சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னு பேசுறது தான் ஒரு நிதியமைச்சருடைய அழகா நீங்க இப்படி சொல்றதே முதல்ல தப்பு அந்த வீடியோவை நீங்க கரெக்டா பாத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க என்ன கேட்கறாங்க எஜிப்டியன் வெங்காயம் நீங்க சாப்பிட்டுருக்கீங்களா இப்படிதான் அவங்க கேள்வி கேட்கறாங்க நீங்க அதை எடுத்து பாருங்க அந்த சுப்ரியா அவங்க கேட்கறாங்க கேட்கறாங்க அதுக்கு இவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்க நான் சாப்பிட்டதில்ல எங்கள் வீட்டில் வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிட்றதில்ல ஏன் இந்த பதில் இது வந்து ஒரு பெரிய தப்பே கிடையாது அப்படி இந்த பதில் தப்புனா ஒருவரை நீங்கள் இந்த வெங்காயம் சாப்பிட்ருக்கீங்களான்னு கேட்கறது அதுவும் நாடாளுமன்றத்தில் கேட்கறது ஒரு பர்சனல் விஷயத்தை கேட்கறது தவறு அந்த தவறு அவங்க செஞ்சது சரினா இவங்க ரொம்ப டைரக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க ஏன் இதை சொல்ல வேண்டியிருக்கு சுப்ரியா சூலே அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுதான் அதுக்கு பதில் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு கண்டிப்பாக நீங்க அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்க இல்ல இல்ல வெங்காய விலை தெரியாது அப்படின்னு எந்த இடத்துலயுமே குறிப்பிடல நீங்க அந்த வீடியோவை நல்லா பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வெங்காய விலை எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லல அவங்க என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்கன்ட்டு அவங்க பட்டியலிட்டுட்டே வர்றாங்க அப்படி பட்டியலிட்டுட்டு வரும் பொழுது இவங்க கேட்கறாங்க ஈஜிப்டியன் வெங்காயம் நீங்க சாப்பிட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கறதுக்கு தான் அவங்க பதில் சொல்றாங்க இல்ல எங்களுடைய வீட்டுல நாங்க வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க 
ஈஜிப்டியன் வெங்காயம் நீங்க சாப்பிட்டுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா வெங்காயமே சாப்பிடாதவங்களாக இருந்தால் கூட ஒரு இடத்துல இருக்கும் பொழுது அந்த பொறுப்பில் இருக்கும் பொழுது அந்த விஷயத்தை பார்க்கவோ இல்ல அதை பத்தின விஷயங்களை சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு கட்டாயம் அவங்களுக்கு இருக்கு வெங்காயம் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிடலாம் அவங்க கேட்க வேண்டிய தேவையே அந்த அதுதான் சொல்றோம் இதுதான் வந்து ஏன் பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க பதில் சரி கண்டிப்பாக பதில் இப்ப நீங்க சொல்லலன்னா என்ன சொல்லி இருப்பாங்க நான் கேட்ட கேள்விக்கு என்னால பதில் சொல்ல முடியாம பயந்துட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இதை சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்குமே அரசியல்ல பெண்கள் அப்படின்னா ஒரு நக்கல் ஒரு நையாண்டி எப்படி வந்து ஏன்னா காங்கிரஸ்க்கு வந்து எப்போதுமே அது இருக்கும் ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னால் ஒரு இடத்துல தெரியாமல் சொன்னேன் காங்கிரஸ்காரங்க ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப டீசெண்டாக நடந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ரெண்டே நாளில் அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க வந்து அப்படி கிடையாது ஏன்னா ஒரு பர்சனலாக ஒரு ஏன் இல்லைங்க நான் சொல்கிறேங்க ஏங்க என்னுடைய தட்டில் என்ன இருக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னா நீ என்ன சாப்பிடுவேன்னு ஒருத்தர் நாடாளுமன்றத்தில் தப்பு தப்பா பேசிட்டே இருப்பீங்க ஒரு விஷயத்த ட்ரெண்ட் ஆக்கிறதுக்காக வந்து இன்னைக்கு ட்விட்டர்லயும் சரி சோசியல் மீடியாலையும் சரி ஹேஷ்டேக் போட்டு சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்க அவங்க பேசின விவாதத்தை அப்படியே எக்ஸாக்டா எடுத்து பாருங்க நான் இன்னைக்கு காலையில கூட ஒரு மீடியால பார்த்தோம் ஜல்லிக்கட்டுறாங்களிமெண்ட் <laughs> பண்ணும்போதும் இன்னைக்கும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பேச்சுக்கு சொல்லிட்டே இருப்போம் பெண்கள் வந்து சரிக்கு சமமா வரணும் முப்பத்தி மூணு சதவீதமாவது கொடுக்கணும்னு பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் ஒரு பெண் வந்து ஒரு முக்கியமான இடத்துல ஒரு பொறுப்பு வகிக்கிறத கண்டிப்பாக யாராலையுமே ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு முழு நேர டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக முதல் பெண்ணாக இருந்தாங்க ஏன்னா இந்திரா காந்தி இருந்தப்போ அவங்க அவங்களுடைய அந்த பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது சேர்த்து பார்த்தது ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பெண்ணாக டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தது இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு பினான்ஸ் மினிஸ்டரும் இவங்க அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது மற்றவங்களால அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல மக்கள் அங்கீகரிச்சிங்க நாடாளுமன்றத்துல அமைச்சர் நான் ஒரு தமிழர்னு கூட அவங்க சொன்னாங்க அதை கூட அங்கீகரிச்சிட்டாங்க எல்லாமே இதுல என்னங்க அங்கீகரிக்கிறதுக்கு இருக்கு அவங்க தமிழர் தானே அதுல எதனா டவுட் இருக்கா என்ன நமக்கு நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிறது நேரடியாக மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி மக்களுடைய ரெப்ரசன்டேஷனாக இல்லை அவங்க அந்த அன்னைக்கு கேட்ட கேள்வி அதுதான் அங்க பிரச்சனை வெங்காய விலையை பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியலனால அவங்க சொல்லவே இல்ல போ சொல்லவே இல்ல நான் இன்னொரு தகவல் கூட உங்களுக்கு சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் என்னோட கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க தமிழ்நாடு பாஜகவில தான் யாருனா ஒருத்தர் சரியான புரிதல் இல்லாம பேசிட்டு இருக்காங்க எழுதிட்டு இருக்காங்க அம்மா நிர்மலா சீதாராமன் சொன்னது சரி நிர்மலா சீதாராமன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு போலாம் இல்ல பதில் சொல்ல அப்படின்னா அவங்களோட புரிதலே அவ்வளவுதான் இருக்குன்னு அர்த்தமா அப்படி எடுத்துக்கலாமா நீங்க கேட்டுட்டே இருப்பீங்க கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பீங்க பாஜகவினருடைய வலதுசாரின்னு சொல்றதே நான் வந்து ஒரு பெண்ணின ரெப்ரசன்டேஷனா தான் இங்க வந்திருக்க யாரு தப்பு செஞ்சாலும் நான் தப்பு தான் சொல்வேன் ஆனா இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி பார்த்தா ஒரு பாஜக எம்பி வெளியே சொல்றாரு ஏன்னைக்கு பிரத்யேகமா பேட்டி கொடுத்துறாரு வெங்காயம் அந்த சைவ உணவு சொன்னதுதானே நீங்க சொல்றீங்க இது வந்து அவர் தவிர்த்து இருக்கலாம் அதை அவர் தவிர்த்து அடுத்து இதனுடைய நீட்சி அங்க ஒரு பத்தி அப்படி எல்லாம் கிடையாது அத நான் சொல்ற வெளியே வந்து பாராமண்ட எப்படி எல்லாம் வந்து ஒருத்தங்களை ப்ரோவோக் பண்ணி ஆன்சர் கேட்க முடியுமோ அப்படி எல்லாம் நீங்க பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஒருத்தர் டைரக்டா பதில் சொல்றாங்க ஒருத்தர் வந்து அத 
இருக்கு சாதாரணமா பதில் சொல்றாரு बिकॉज இல்லங்க அவர் சைவேட்னு சொன்னது எதுக்காக சொல்லிருப்பார்னா நீங்க என்ன ஜெயின்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடவே மாட்டாங்க அப்போ என் கிட்ட நீங்க வந்து வெங்காய விலை என்ன தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வெங்காய விலை தெரியாதுன்னு தான் சொல்வேன் ஏன்னா நான் சாப்பிறது இல்லன்னு அப்படி சாதாரணமாக ஒரு தனி மனிதனாக அந்த கேள்வி அவர் கிட்ட வைக்கும் பொழுது அவர் தெரியலன்னு பதில் சொல்றதுல எந்த விதமான தப்பு கிடையாது மேடம் பத்திரிகையாளர்கள் தேவலாம அந்த கேள்வி கேட்கல உள்ள ஒரு விவாதம் வெங்காயத்தை பத்தி விவாதம் நடக்குது அதனால கேக்குறோம் நான் வெங்காயம் சாப்பிடுறது இல்ல அப்படினு சொல்றது ஒரு பாஜ காம் அவர் வந்து அந்த துறையில இல்ல இல்ல அவர் அந்த துறையில இல்ல இல்ல அவர் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்ன்ற அவசியம் இல்ல நீங்க அவர் துறை சார்ந்த கேள்வியை கேட்றீங்கனா ಅದருக்கு அவர் பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு கட்டாயம் இருக்கு நீங்க மைக் சொன்ன பதில எம்பி வெளிய சொல்றாரு எங்க மைக் இருக்குன்றதுக்காக நீங்க என்ன கேள்வி வேணா கேப்பீங்க ಅದருக்கு வந்து எல்லாரும் நின்னு பதில் சொல்லணும் மக்களோட கேள்வி கேக்குறோம் மேடம் வெங்காயோட கேள்வி அந்த துறை சார்ந்தவங்க கிட்ட கேளுங்கங்க நீங்க ஃபைனான்ஸ் मिनिस्टर கிட்ட கேளுங்க அவங்க பதில் சொல்வாங்க அது சொன்ன பதில் தான் உகந்ததா இல்ல சரி பாஜக அது நீங்கள உங்களுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் உகந்ததா இல்லைன்றது உங்களுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் அங்க சரியான பதில் வரல சரி பாஜக எம்பி யாரோ என்ன சொல்லிடுவாரு அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன் அவங்க அவ்வளவு அழகா பதில் சொல்றாங்க என்னெல்லாம் நாங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துறோம்ன்றத சொல்றாங்க நீங்க வந்து நீங்க நினைக்கிறது அவங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அங்கதான் பிரச்சனை அதாவது என் கிட்ட ஒரு ஆன்சர் இருக்கு ஆனா நீங்க கொடுக்கிற பதில நான் வாங்கி மக்களுக்கு கொடுக்க இல்ல பாருங்க 2012ல இதே கப்பல்ஸ் பில் கிட்ட வெங்காய விலை ஏறும் பொழுது கேக்குறாங்க கேள்வி அப்ப அவர் சொல்றாரு கவர்மெண்டா விலையை ஏத்துது போய் வியாபாரி கிட்ட கேளுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ கூட நான் வச்சிருக்கிறேன் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இப்ப அவர் பேட்டி கொடுக்கிறாரு நீங்க பினான்ஸ் மினிஸ்டர் இதுக்கு பதில் சொல்லணும் ஏன் எப்படி இந்த இவ்வளவு விலை ஏறுது பொதுமக்களால இத வந்து எப்படி அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்ட்டு எப்படிங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல எனக்கு வந்தா வந்து ரத்தம் உங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா எதிர்கட்சிகளுக்கு வந்தாலும் மடைமாட்டுறாங்க சரி எதிர்கட்சியை சேர்ந்த ஒரு அந்த பதவியில உகந்த பதவியில இருந்தவர் நூத்தி ஆறு நாள் அரெஸ்ட் ஆயிட்டு வெளியே வந்த திரு சிதம்பரம் கேக்குறாரு நிர்மலா சீதாராமன் வெண்ணை பழம் சாப்பிடுறாங்களான்னு கேக்குறாரு அதுதான் அதெல்லாம் அவர்களுடைய தரம் தாழ்ந்த அந்த இதை கேட்கறது தெரியுதுங்க வெங்காய விலைக்கு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க எம்பி கேட்ட கேள்விக்கு தான் நீங்க சரியா பதில் சொல்லு வச்சுக்கோங்க மக்கள் தப்பா புரிஞ்சுட்டாங்க ஒரு முன்னாள் நிதியமைச்சர் கேக்குறாங்க என்ன சாப்பிடுறாங்க அவங்க அவருக்கு பதில் சொல்லணும் நீ நான் சாப்பிடுறேன்னு நான் உங்களுக்கு என்னங்க பதில் சொல்லணும் பா சிதம்பரத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை மூலமா ஒரு பதில் சொல்லணும் எதுக்கு பதில் சொல்லணும்னு தான் நான் கேக்குறேன் ஏன்னா நான் என்ன சாப்பிடுறேன் நான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்லணும் நான் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தேன்னு கேளுங்க உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு நான் எந்த கடையில புடவை வாங்குறேன் அதுக்கு நீ காசு குடுத்தியா இல்ல வந்து வெங்காயம் நீ சாப்பிட்டியா உன் வீட்டுல நீ என்ன சமைச்ச இதெல்லாம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல குறையுமான்னு கேட்டது ஒரு குத்துமா எங்க வெங்காய விலை குறையுமா எப்பொழுது குறையும் அதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்க எந்தெந்த கண்ட்ரில இருந்து வர வச்சிருக்கீங்க தாராளமாக ஒவ்வொரு பொதுமக்களும் கேள்வி கேட்கலாம் அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் அவர்களுக்கு இருக்கு ஆனா நீ உன் வீட்டுல இன்னைக்கு என்ன சமைச்ச என்ன சாப்பிட்ட அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு யாருக்கும் அதிகாரம் பதில் சொல்லுவேன் அப்படின்னு நிதியமைச்சர் கண்டிப்பாக அவங்க இடையில தப்பே கிடையாது அவங்க பதில் சொல்ற இன்னும் அவங்க ஹாஷா பதில் சொல்லிருக்கணும் ஆனா அவங்க ரொம்ப டீசெண்டா பதில் நாங்க எதிர்பார்த்தோம் அநாகரிகமானவங்களை <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
தனி மனிதனாக இது ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் ஒரு எம்பியா சொல்லியிருக்கும் பொழுது தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் இந்த கேள்வியை அவரிடத்துல கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து என்னுடைய கருத்து அதே மாதிரி நிர்மலா சீதாராமனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு சரி ஆனால் கேட்டது அநாகரீகம் இல்லை என்றால் அவர்கள் பதில் சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப நாகரீகம் உங்களுக்கும் வெங்காயம் தேவைப்படுது விவசாயிகளுக்காக போராடுற விவசாயிக்காக நிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க பாருங்க அவங்க எல்லாருக்கும் தக்காளி வேலை பத்து ரூபா வரும் பொழுது வெங்காய வேலை பத்து ரூபா வரும் பொழுது போராடுறவங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு நூறு ரூபாய் வரும்போது விவசாயிக்கு சந்தோஷம் தானே சொல்லுங்க இன்னைக்கு என்னோட பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு தொண்ணூறு ரூபாய் எண்பது ரூபாய் எழுபது ரூபாய் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் அந்த வியாபாரிக்கு எக்ஸ்ட்ராவா போகுது விவசாயிகளே விரும்பல நீங்க இல்ல விவசாயிகளே விரும்பலாம் ஒரு தனி மனிதனாக என்னோட கருத்தை சொல்றேன் விவசாயிகள் விரும்ப மாட்டாங்க ஒரு பூ மக்கள் உழவர் சந்தையில வச்சு மக்களுக்கு கண்டிப்பாக வாரி வழங்கிட்டு போற மக்கள் ஆனா ஒரு தட்டுப்பாடு ஏற்படுது ஆனால் அப்பையும் அதை வந்து நம்ம நிறைய விலை கொடுத்து வாங்கறதுக்கு மக்கள் கொஞ்சம் இருக்கும் பொழுது அது விவசாயிக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தெலுங்கானாவில் இன்று காலை நடந்த அந்த சம்பவம் மேடம் என்கவுண்டர் நாலு பேரையும் என்கவுண்டர் போட்டாங்க எதுக்காகனா கடந்த பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த கால்நடை மருத்துவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு அவர்களை கொலை செஞ்ச அந்த சம்பவங்கள் இந்தியாவே ஒழிக்கியது அதற்கு காலையில இன்னைக்கு வந்து என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்காங்க இத ஒரு புறம் வந்து இது ஒரு மனித உரிமை மீறல் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க ஒரு பக்கம் அப்படி பேசுறாங்க ஒரு புறம் கொண்டாடுறாங்க இது ஒரு சரியான ஒரு தீர்ப்பு அப்படின்னா ஆனா போலீஸ் தரப்பு என்ன சொல்றதுன்னா தப்பிச்சு போக முயன்றாங்க அந்த நேரத்தில் நாங்க வந்து துப்பாக்கி சூடு நடத்தி என்கவுண்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க இந்த என்கவுண்டரை என்கவுண்டரை பாக்குறதுக்கு முன்னால நான் முதல்ல அவங்களெல்லாம் மனுஷங்கன்னே பாக்கல ஏன்னா மனுஷங்கன்னு நீங்க பார்த்தாதான் அவங்க வந்து மனித உரிமைக்குள்ள வருவாங்க எப்பொழுது வந்து ஈவு இரக்கம் இல்லாமல் ஒரு பாலியல் வன்புணர்வு செய்ததோடு மட்டுமல்லாம ஒரு பொண்ணை உயிரோட வச்சு எரிச்சு கொளுத்துற அளவுக்கு ஒரு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மனுஷங்களே கிடையாது அப்போ மனுஷங்களே இல்லாத ஒருத்தங்களுக்கு எப்படி மனித உரிமை கமிஷனுக்கு கீழே அவங்க வர முடியும் அது வந்து என்னால் அதையே முதல்ல ஏற்றுக்க முடியல இந்த என்கவுண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இந்த தமிழ்நாட்டில் நம்ம சொல்கிறோம்ல ப பசங்கள்லாம் தப்பு பண்ணிட்டோ இல்லை மற்றவங்க வந்து தப்பு பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்குள்ளே போகும்போது பாத்ரூமில் வலிக்கி விழுறது இருக்குல்ல அது அதே மாதிரி தான் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப பெருசாக யோசிக்கல கண்டிப்பாக இது அவர்களுக்கு தேவை ஏன்னா குற்றங்கள் வந்து நடக்கும் பொழுது தண்டனை வந்து கடுமையாக இருந்தால் மட்டும்தான் குற்றங்கள் குறையும் ஏன் அப்படின்னா இந்த பாலியல் வன்புணர்வு இது எல்லாமே வந்து இந்தியாவில் இப்போ ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு தோற்றம் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது இரும்பு கரம் கொண்டு அதை நம்ம வந்து அடக்கணும் அப்படி அடக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்ஸு வந்து வேகாக இருந்தால் கூட கேட்கறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் கூட இப்படி ஒரு ஸ்டெப்பு எடுத்து தான் ஆகணும் சட்டம் ஒன்று இருக்குன்றாங்க ஒரு புறம் பேசக்கூடியவங்க சட்டம் இருக்குது சட்ட நடைமுறைகளே இவங்களை தண்டிச்சிருக்கலாம் இல்லை மும்பை வழக்குல மும்பை நம்ம தாஜ் ஹோட்டல் எரிச்சப்ப உள்ள வழக்குல ஒரு இருநூறு பேர் இறந்து போயிருப்பாங்களா அந்த இருநூறு பேர் எரிந்து போனதற்கு காரணமான அவனை எத்தனை மாசம் ஆச்சு ஒரு டிசைட் பண்ணி ஒரு தீர்ப்பு வர்றதுக்கு எத்தனை மாதங்கள் ஆச்சு அது வரைக்கும் எவ்வளவு போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் எவ்வளவு செலவு நாட்டுக்கு எவ்வளவு செலவு இந்த மாதிரி உள்ள மிருகங்களுக்கெல்லாம் செலவு செய்யறதுக்கு தான் நம்மளுடைய டாக்ஸ் பயன்படணுமா அப்படி தேவையே கிடையாதுங்க கண்டிப்பாக இவர்கள் எல்லாம் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படி தண்டனைய சீக்கிரமா கொடுத்து போல பெண்ணியம் பேசக்கூடியவங்க தான் ஓவியம் போன்றவர்கள் வந்து இதை வந்து விமர்சிக்கிறாங்க இது வந்து அவங்களுடைய கருத்தாக இருக்கலாம் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவனை மனுஷனாவே மதிக்கலன்னு சொல்லிட்டேன் அவன் மனுஷனே இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த ஓவியா வந்து தண்டனை கண்டிப்பா கொடுத்தாங்க இது யாராலையும் ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் நடந்து போச்சு ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குது அந்த சம்பவத்துக்கு சரியான தண்டனையை நம்ம வந்து நீதி பரிபாலனை சரியான சமயத்தில் இப்படி கிடைச்சி ரொம்ப சீக்கிரமா ஒருத்தனுக்கு கிடைச்சி அது ஒரு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி இருந்தா அடுத்தது இந்த தப்பை நடக்காமல் போயிருந்திருக்கணும் சரி அப்படி நம்ம வந்து நீதிப்படி நியாயப்படி தர்மப்படி சட்டப்படி அப்படின்னு எத்தனை படி வேணா நம்ம சொல்லிக்கலாம் எத்தனை படியிலையும் போய் ஏறி இறங்கி அந்த தண்டனை அவங்க கிடைக்கக்கூடிய அந்த கால அளவு இருக்குல்ல அதுதான் நமக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் டிலேட் ஜஸ்டிஸ் டினைடுன்னு அதுக்குதான் சொல்றாங்க அதனாலதான் 
அந்த நாட்கள் ஆகும்போது அந்த நீதி மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையே நமக்கு போயிடுது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சில இடத்துல அப்படியே அத்தி பூத்தாப்பில் நடக்கும்போது தான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கடவுள் இருக்கான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீதி இருக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த பெண்ணுடைய ஓலத்துக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் எல்லா பெண்களுக்கும் ஏற்படும் ஏற்படணும் இந்த என்கவுண்டர் வந்து அப்போ வந்து திட்டமிட்ட என்கவுண்டர்னு எடுத்துக்கலாமா நீங்க இல்லை அது வந்து போலீஸ் தான் பதில் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம சம்பவத்தை பார்க்கல நம்ம பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை நம்ம அனுமானங்களுடைய அடிப்படையில நம்ம சொல்ல முடியாது நீங்க சொல்ற வாதத்துக்கு எதிர்த்தரப்பினர் சொல்லக்கூடிய வாதத்தை தான் நான் கேள்வி வைக்கிறேன் அவங்க என்ன சொல்றாங்க போலீஸ் அவ்வளவு வந்து கேரளா இருக்கிறதா அவங்க தப்பிச்சு ஓடுற அளவுக்கு கேரளா இருக்காங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க கண்டிப்பாக அங்க உள்ள சூழ்நிலை என்ன எந்த இடத்துல இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது இது எல்லாமே வந்து நம்ம நம்மளுடைய ஒரு ஆதாரபூர்வமான தகவல் இல்லாத நம்மளுடைய ஹேஷியங்களுக்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயம் இல்லையா அவங்க சொல்லியிருக்கிற தகவல் என்னன்னா தப்பிச்சு போக முற்பட்டாங்க நாங்க வந்து ஷூட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ட்டு தான் அப்ப கூட நேத்தி இது நேத்தி இதை பத்தி என்ன தெரியுமா பேசினாங்க நாலு பேர்ல ஒருத்தர் வந்து வேற மதத்தை சேர்ந்தவங்க மற்ற மூணு பேர் ஒருத்தர் அதனால அந்த ஒருத்தரை மட்டுமே பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒருத்தரை மட்டுமே கேள்வி கேட்கறாங்க மற்ற மூணு பேரை யாருமே கேட்கலன்னு நம்ம இந்த நரம்பு இல்லாத எலும்பு இல்லாத நாக்கு இருக்கு பார்த்தீங்களா எப்படி வேணா நமக்கு பேசக்கூடியது சூழ்நிலைக்கு தகுந்தார் போல மாத்தி மாத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கும் நேத்து பேசின இந்த மத்த மூணு பேரையும் ஏன் எதுவுமே செய்யல அப்படின்னு அவங்க இன்னைக்கு ஏன் நாலு பேருக்கும் செஞ்சீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதனால இந்த விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் நாலு பேரும் மனிதர்களே கிடையாது ஒரு மிருகம் நம்மளை தாக்க வருது அப்படின்னாலோ இல்லை ஒரு மிருகம் அந்த இடத்துல இருந்து தப்பிச்சு போகுதுன்னு நினைக்கிறாலோ இல்லை ஒரு மிருகம் வந்து தப்பு செஞ்சிருக்குன்னு நினைச்சாலோ அதற்கு தண்டிக்கப்பட வேண்டியது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் ஒரு நீதிக்கு அப்பாற்பட்டு தர்மத்தின் வழியாக பார்க்க போனால் கூட இது வந்து எல்லா பெண்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம நாட்டில் இன்னும் நீதி நியாயம் தர்மம் எல்லாமே இருக்குது கடவுள் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து நம்மளை வந்து அதுக்கு பதில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்படிங்கிறதா தான் நான் இந்த விஷயம் இது ஒரு முறையான ஒரு நீதி தான்ங்களா இது இல்லை முறையான நீதியா முறை இல்லாத நீதியா முறையான நீதியா முறை இல்லாத நீதியா அவங்க வந்து ஓடி போகும்போது சுட்டாங்களா இல்லை பிளான் பண்ணி சுட்டாங்களா இது எல்லாமே வந்து விசாரணையில் தெரிய வரக்கூடியது சுட்டது சரி அதாவது தப்புலாம் இல்லை இவங்களை ஐயோ இவங்களை வந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படின்லாம் அதற்குரிய தகுதி அவங்களுக்கு கிடையாது அரபு நாடுகள் போன்று நம்ம இந்தியாவில் இப்படி எல்லாம் கிடையாது இல்லை ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு நடைமுறைக்கு தான் வந்து இப்படி ஒரு தண்டனை கொடுக்கறதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ அரபு நாட்டில் வந்து எத்தனை பாலியல் வன்புணர்வு இப்படிலாம் நடந்துட முடியுமா ஏன் நம்ம நாட்டில் இன்னும் அப்படிலாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு சட்டத்தில் உள்ள ஓட்டைகள் மூலமாக மக்கள் தப்பிச்சு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பொள்ளாச்சி விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க அந்த ஆரவாரமாக பேசினதோட சரி அதுக்கப்புறம் இன்னி வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் வெளியில் வந்திருக்கா அதுக்கு பின்னால் யார் வேணா இருக்கலாம் எந்த அரசியல் வேணா இருக்கலாம் நிலைமைக்கு <laughs> 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 அடுத்து ஒரு தவறு செய்கிறவனுக்கு வந்து ஒரு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் அப்படிதான் நான் ஒரு பெண்ணாக இந்த விஷயத்த பார்க்குறேன் ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைச்ச தர்மமாக தான் நான் பார்க்குறேன் நீதியாக தான் பார்க்குறேன் நியாயமாக தான் பார்க்குறேன் மற்றது எல்லாமே விசாரணைக்கு உட்பட்டது தான் பெண் பாலியல் குற்றங்கள் சிறுமிகள் ரொம்ப ரெண்டு வயசு மூன்று வயசு குழந்தைகள்லாம் பாலியல் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்படுறாங்க இது நீண்டுகிட்டே போகுது இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி உடனடியான ஒரு தீர்வை கொண்டு வரணும்னா இது நடக்காமல் தடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் மேடம் இல்லை நடக்காமல் தடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அதாவது எல்லா காலத்திலையும் எல்லா இடத்துலையும் இது மாதிரி அங்கங்கே விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மூன்று வயது ஏழு வயதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனலாக சைகோ ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய குற்றங்களாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு அடல்ட்டுக்கு ஏற்படுற குற்றமும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுறதும் கண்டிப்பாக ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தான் என்னோட புரிதல் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு அல்ல அபவ் எயிட்டீன் நம்ம சொல்லும்பொழுது சொல்கிறோம் அவங்க வந்து அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சரியில்லை பேச்சு சரியில்லை ஆட்டிடியூடு சரியில்லை அதனால் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கலான்னு சொல்கிறோம் ஆனால் மூணு வயசு ஏழு வயசுக்கெல்லாம் அப்படி ஒன்றுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நமக்கு வந்து அந்த பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது அப்படி ஒரு எண்ணம் கூட வராது அப்படி ஒரு எண்ணத்தை வந்து உந்தாத ஒரு இடத்துலையே இந்த மாதிரி குற்றங்கள்லாம் நடக்கும்போது அது வந்து அந்த தனி மனிதனுடைய சைக்கி கேரக்டர் தான் காமிக்கும் அப் இந்த மாதிரி சைக்கி கேரக்டர் எங்கெங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக 
இருந்தாலும் ஏன்னா எல்லா மனிதனுக்குள்ளாரையும் அந்த குணங்கள் இருக்கும் எப்பயாவது ஒரு இடத்த சமயத்தில் அது வெளிவரும் அது யாருக்கு எப்போ வெளிவருதுன்றது நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் இந்த குற்றங்களெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பொதுவாக நிறைய அமைப்பு இருக்குது இந்த காவலன் எஸ்ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிர்பயா இந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஒரு ஆப்போ இல்லை ஒரு ஃபோன் நம்பர்ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது இமீடியட்டாக அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி பேட்ரோல் ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்கு எங்கள் இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் மூன்றாவது கண்ணுன்னு வந்து சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்படுது இப்படி நிறைய ட்ரை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க குற்றங்கள் வந்து விதவிதமாக இன்றைக்கி பெருகிக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காவல்துறையும் அவங்களோடைய பயணிச்சு எந்தெந்த விதத்துலலாம் நடக்குதுன்றத ஆராய்ஞ்சு ஆராய்ஞ்சு அதை எப்படி தவிர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க தனி மனித ஒழுக்கம் இருக்கணும் கண்டிப்பாக தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லாத வரைக்கும் அடுத்தவங்கள சொல்லி 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 இதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியாது பிள்ளைகளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணலாம் சோசியல் மீடியாலேயோ இல்லை பொது இடங்கள்லேயோ கவனமாக நடந்துக்கணும் முன்ன பின்னா அறிமுகம் இல்லாத நபரோ இல்லை அறிமுகமான நபரோ கூட நமக்கு ஒரு தெரியாத இடத்திற்கு புது இடத்திற்கு கூட்டிகிட்டு போனால் வந்து நம்ம போகக்கூடாது ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் ஒரு இடத்துல அமலாக்கத்துறையோட ஆய்வுக்கு போனப்போ அந்த பாத்ரூமில் வந்து கேமரா இருந்ததாக சொல்லப்படுது அப்போது வேலைக்கு போகிற இடத்துல கூட பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்போ எதை நம்பி நம்ம போக முடியும் நம்மளை மட்டுமே தான் நம்ம நம்பி போக முடியும் அடுத்த நபர்களை குற்றம் சொல்வதற்கு பதிலாக அது குற்றம் சொல்லணும் கண்டிப்பாக அவங்கள தண்டிக்கணும் அதெல்லாம் செகண்ட்ரி ஆனால் நானும் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு ஒரு பெண்ணும் விஜிலண்ட்டாக இருக்க வேண்டிய துரதிர்ஷ்ட வசமான ஒரு சமுதாயத்தில் நம்ம இருக்கோம் இன்னைக்கு ஏன்னா அடுத்தவனை குறை சொல்கிறதுக்கோ இல்லை அடுத்தவனை திருத்துறதுக்கோ இங்கே யாருமே முடியல அப்போ நான் என்னை எவ்வளோ தூரம் பத்திரமாக வச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுல தான் நம்மளுடைய கவனம் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பெண்களும் பெண் குழந்தைகள் உள்ளிட்ட அனைவருமே விழிப்புணர்வுக்கும் <laughs> நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்